Ну что, ребята, сейчас идут две гонки. Одна из них уже закончилась, это Байкал Рейс. И идет гонка Берингия. Уже идет четвертый этап. И что э, хотелось бы сказать относительно гонок. Я просто не могу не высказать свое мнение. Я хочу, чтобы к нему прислушались. И в первую очередь, чтобы к нему прислушался губернатор Камчатского края, господин Солодов. Так вот, гонка на собачьих упряжках – это прежде всего гонка о собаках. Я считаю, что традиции Севера – это, как я уже говорил, мужество, честность, взаимовыручка вот, и любовь к собакам. Вот это традиции Севера, которые нужно поддерживать. Потому что у меня есть ряд вопросов. У меня нет вопросов в группе сопровождения, которая делает все, что может, и Андрей Леонидович Рудович знает свое дело крепенько. У меня нет вопросов к юрам, которые идут, которые тренируют перед гонкой своих собак, которые делают все возможное, чтобы эта гонка шла. У меня есть вопросы к административной части, которая организует эту гонку. Первый вопрос. Что значит гонка на спортивных собаках, но на деревянных нартах? Почему вы пытаетесь на «Жигули» поставить колеса от «Феррари»? Так не работает. Деревянная «Нарта» – это значит традиционные камчатские ездовые, кухлянки, торбаса и малахаи. И вот это традиционная гонка. А то, что сейчас происходит на гонке – это бред. Деревянная «Нарта» со спортивными собаками. Это в первую очередь небезопасно для собак. Во вторую очередь для людей. И в третью, какой в этом смысл? Дальше. У меня вопрос. А если вы идете на деревянных традиционных нартах, поддерживая традиции севера, а кормите собак вы э, юколой или рыбой, или гонщики используют роял-канин? Это роял-канин, это традиционное питание собак на крайнем севере? Или я что-то не знаю в истории? Третий вопрос. Я посчитал. Кипа соломы в Санкт-Петербурге стоит 200 рублей. На 10 гонщиков нужно 150 кип. Это 30 тысяч рублей. И даже если потратить на доставку 1100-200, это будет хорошая солома для гонщиков. Почему оргкомитет не может обеспечить гонщикам нормальную солому для собак? Что вы пытаетесь сделать? У гонки достаточно хороший бюджет для того, чтобы обеспечить и гонщиков, и собак хорошими условиями. Еще вопрос. А, простите, пожалуйста, но вот эти манипуляции с деревянными нартами, а, есть вступительные взносы, нет вступительных взносов, будут призовые, не будут призовые, призовые будут, но только для камчатских спортсменов. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь высадить из гонки э, приезжих спортсменов? Ребята, так вы тогда в традиционной гонке принимаете участие только, напишите, только для жителей Камчатского края. И на этом вопрос будет закрыт. Но тогда, но тогда возникнет другой вопрос. Эта гонка идет в поддержку традиций Севера. У меня 80 собак. Я живу с этими собаками в лесу, тренирую их по снегу, по грязи. Каждый день на нартах, на снегоходе, на квадроцикле. Чем я не поддерживаю традиции Севера? Чем Вячеслав Девченко не поддерживает традиции Севера? Михаил Шелковин, Павел Александров, Арсений Тюрюмин, да, Илья Семенов, Александр Семенов. Чем мы не поддерживаем традиции Севера? Мы занимаемся тем же самым. А создается впечатление, что из гонки вы хотите приезжих гонщиков просто высадить. Да мы и на деревянных санках пройдем эту гонку, и даже без ваших призовых мы ее пройдем. Просто сделайте по-человечески. Мы же в одной стране живем и одним делом занимаемся. Да? Гонка, она для людей и для собак. Для собак в первую очередь, для людей во вторую. И давайте это развивать вместе. Введите в оргкомитет гонки гонщика. Просто одного гонщика, который знает, как прокладывать трассу и что нужно для того, чтобы гонка проходила. Возьмите Павла Отбеткина. Он сделал прекрасную овачу. Позовите Славу Демченко или Михаила Шелковина. Кого угодно. Позовите гонщика в оргкомитет. 
который будет вам рассказывать, где, на каких чекпоинтах, что должно быть. Мы же делаем общее дело. Я хочу, чтобы губернатор Камчатского края к этому прислушался. Поэтому, если у вас будет возможность, вы репостните это видео, пускай оно разойдется. Я не боюсь, что после моих слов нас просто не пустят на Камчатку никогда. Тогда я поеду на Байкал. Я на Байкал все равно поеду коллегу Тюрюмину. Вот. Если пустят, конечно. Давайте делать дело и делать его хорошо. А не просто делать для галочки и ну, с непонятно какими условиями. Давайте советоваться. Проходят же пресс-конференции. Позовите нас, мы прилетим на Камчатку на пресс-конференцию, на обсуждение вместе с оргкомитетом.